ஹாய் இன்றைக்கி நான் செம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன நம்ம காலேஜ் டேஸில் வந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓஎஸ் விண்டோஸ் லினக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம லைஃப் கூட வந்துருச்சுங்க அந்த டெக்னாலஜியை பற்றி அந்த அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன அது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஒரு டாபிக் பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்பட்டேங்க இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டாப்பிக்னு சொல்லலாங்க ஸோ இதை பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட்டாக மொத்தம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் நான் வந்து வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க கண்டிப்பாக உங்கள் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வருங்க கவலைப்படாதீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய கம்பெனி காஷ்யூ இன்ஃபோடெக்குங்க அண்ட் விக்கிட்டக்கி நாங்கள் வந்து இந்த இன்டர்ன்ஷிப் இன் பிளான் ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப்ஸ்னு லைக் எ ப்ராஜெக்ட் கைடன்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி லைவாக கிளாஸஸும் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க இது எல்லாமே என்னுடைய லைவ் கிளாஸஸ்ங்க சரிங்களா இது இல்லாமல் நான் ஒரு நூற்றி எண்பது டெக்னாலஜியில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேங்க ஸோ எந்த டெக்னாலஜி இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க ரெடியாக இருப்பேன் லைவாங்க என்னோடய ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எல்லாமே த்ரீ அண்ட் டூ டியாக இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ செஷன்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுடைய கோர்ஸஸ் ஏதாவது கோர்ஸுங்க இன்டர்ன்ஷிப்பு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயும் பண்ணலாங்க ஆஃப்லைன்லேயும் என் ஆஃபீஸ்க்கே வந்து பண்ணலாங்க என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மெயில் ஐடின்னு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் எப்போ வேணால் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் கைட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் இது இல்லாமல் வந்து கெரியர் கைடன்ஸ் ஜாப் கைடன்ஸ் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் சப்போர்ட் எதுவாக இருந்தாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் நாங்கள் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் வெப்சைட் க்ரியேஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம் கம்மியான காஸ்ட்டில் வந்து வெப்சைட் க்ரியேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்கேங்க நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க சரி நம்ம கதைக்கு போகலாங்க சரிங்களா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு யூசர் கம்ப்யூட்டர் எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாருங்க அதாவது கால்குலேட்டர் வச்சு அடிஷ்னல் சப்ராக்ஷனாக பண்ணும் பொழுது அதில் இருந்து அடுத்த லெவலில் வந்து ஏன் நம்ம இன்னும் பெட்டரான ஒரு ப்ராசிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் ஸ்டோர் பண்ணுறக்கூடிய தன்மை மேனிப்புலேஷன் பண்ணுற எல்லா திறமையும் இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டரை உருவாக்குனாங்க ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வந்துச்சுன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணால் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜே கற்றுக்கணுங்க ஏன்னா நான் பேசுகிற லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன்னா அது புரியாது இந்த கம்ப்யூட்டருங்க அப்போ தான் வந்து இந்த யூசரும் அந்த ஹார்ட்வேரும் இன்டராக்ட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஹார்ட்வேருக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜை நம்ம மக்கள் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது பேர் தான் வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னு சொன்னாங்க அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னு சொன்னாங்க ஓகேவா அந்த ப்ராசஸருக்கு புரியுற லாங்குவேஜை நம்ம கற்றுக்கிறது ப்ராசஸருக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதுங்க ஆனால் இது வரைக்குமே பிரச்சனை நமக்கு கிடையாதுங்க பிரச்சனை எங்கே வந்துச்சுன்னா இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குங்க ஏன்னா அந்த ஹார்ட்வேர்னு சொல்கிற அந்த ப்ராசஸருக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜை நம்ம எழுத வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்துச்சுங்க இதுதான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ங்க ஏன்னா அந்த அந்த ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஸோ ஒரு ப்ராசர் இருக்க ப்ரோக்ராமிங்கே இன்னொரு ப்ராசருக்காக இருக்காதுங்க ஒவ்வொரு ப்ராசருக்கு தகுந்த மாதிரி எழுத வேண்டிச்சுங்க எதுக்காக சார் இவ்வளோ ப்ராசரை உருவாக்குனாங்க நீங்கள் கேட்கலாம் காரணம் வந்து ஒரு ப்ராசர் வந்து இவ்வளோ வேகத்தில் பண்ணுதுன்னா அதை விட நல்ல வேகத்தில் சுற்றுற அடுத்த ப்ராசர் இன்னொரு அதை விட இன்னும் சூப்பராக இருக்கிற வேகத்தில் இருக்க அடுத்த ப்ராசர்னு உருவாகும் பொழுது ஒவ்வொரு ப்ராசருக்கான லாங்குவேஜும் நம்ம படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு போகணுங்க அப்போது இந்த ப்ராசரை புரிஞ்சிக்க முடியாதத்தோடு தான் வந்து நம்ம இன்னொரு டெக்னாலஜியில் நமக்கு தே ஒரு இன்டர்மீடியட் பர்சன் தேவைப்பட்டாங்க அதுதான் வந்து நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் என்னோட கம்பெனியிலேருந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கண்டிப்பாக கடைசியில் ஒரு லைக் மட்டும் கொடுத்துருங்க ஸோ இதை கண்டிப்பாக என்னை ரொம்ப ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் சரி நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த யூசரையும் இந்த ஹார்ட்வேரையும் லிங்க் பண்ணுற நடுவில் ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டான் அவனை தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொன்னாங்க ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வெவ்வேறு கம்பெனிங்க வெவ்வேறு மாதிரி வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை தயாரித்தாங்க ஸோ யூசருக்கு புரிஞ்ச ஹாய் வெங்கட் எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்குறேன் வச்சுக்கோங்க அந்த லாங்குவேஜை எடுத்து அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு புரிய லாங்குவேஜை இது மாற்றி கொடுத்துரும் நடுவில் இருக்கிறாங்க ஒரு இன்டர்மீடியட் பர்சன் இவனை தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நிறைய நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து யூசர் கூட பேசுகிறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுமா அந்த ஹார்ட்வேர் கூட பேச ஒரு லாங்குவேஜ்
ஏப்பா எரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணணும் அந்த ரெண்டாவது லைனை எரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் அடுத்தது ஆறாவது லைனுக்கே வரும் நான் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓ ஆறில் எரர் நின்றுடும் அந்த ஆறை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் ஏழு எட்டு எட்டில் எரர் பண்ணி நின்றுடும் எட்டு முடிச்சால் தான் ஒம்பது பத்து ஆ ஓகேப்பா எல்லாம் முடிஞ்சுன்னு கம்பைல் பண்ணி ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே இதுதான் இன்டர்பிரேட்டர் அதே கம்பைலர்னா ரெண்டு ஆறு எட்டு எரரா எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சுட்டு ரெண்டு ஆறு எட்டு அதாவது இன்டர்பிரேட்டர்னா அந்த லைனை தாண்டவே தாண்ட படிக்க படிக்காது எரர்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த லைனை படிக்கும் ஆனால் கம்பைலர் மொத்தத்தையும் படிச்சுட்டு எங்கே எரர்லாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணி ஒன்று கொடுத்துரும் இதுதான் இந்த ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசங்கள் சரி இதை பற்றி இன்டெப்தாக வந்து என்னோடய ஃபியூச்சர் வீடியோலாம் பார்க்கலாம் கவலை வேண்டாங்க ஓகே ஓ சார் இந்த கம்பைலர் இன்டர்பிரேட்டர் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னோட லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சிங்க ஏன்னா நிறைய பேர் நடுவில் இருக்காங்க அந்த ஹார்ட்வேர் பேசுகிறதுங்க இது இல்லாமல் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் எடிட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணேன் இந்த எடிட்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் டைப் படிக்கிறேன் டர்போசி சரிங்களா நெட் பீன்ஸுங்க ஜாவாக்கான நெட் பீன்ஸுங்க நிறைய நிறைய எடிட்டர் மூலமாக நான் டைப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ நான் டைப் பண்ண இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் மூலமாக அடித்தேன்னா அதை எடுத்து இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணால் கம்பைல் பண்ணி இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு தரோம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும் வந்து கர்னல் ப்ரோக்ராமிங் மூலமாக ஹார்ட்வேர்க்கில் பேசிக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அப்படின்ற அடுத்த வேர்ல்டு உருவாச்சுங்க நிறைய நிறைய நோட் பேடுங்க நோட் பேட் இஸ்ஸை சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் எடிட்டருங்க நோட் பேடு நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுங்க இதெல்லாம் வேர்ட் பேடு நிறைய நிறைய டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் உருவாச்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அடுத்த உலகமாக பேசப்பட்டுச்சுங்க ஓகேவா நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் நான் வந்து ஒரு கோட் எழுதியிருக்கேன் பாருங்களேன் கஸ்ட்ரிங்கு கம்ப்யூட்டர் ஈக்குவல் டு வெங்கட் கிருஷியூன்னு எழுதியிருக்கேன் அது என்ன பண்ணிச்சுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே வந்து உன்னோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணால் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜாக மாற்றிக்கும் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் மாதிரி மாற்றி அந்த ஹார்ட்வேர் கூட போய் பேசும்பொழுது அது ஜீரோ சென் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிக்குங்க இதுதான் நார்மலாக ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய வேலைங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் மேஜரான வகைகள் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அடுத்தது லினக்ஸுங்க பிளாக்பெரி ஆண்ட்ராய்ட் டெபியன் ஓஎஸ் எக்ஸுங்க ஐஓஎஸ் பிஎஸ்டி ஃப்ரீ ஆர்டிஓஎஸ் நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குங்க இதை பற்றி இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றி இன்னும் டெடிக்கேட்டாக ஒரு வீடியோ போகணும் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குங்க கண்டிப்பாக அதுக்காக உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்குங்க இந்த கம்ப்ளீட் டுட்டோரியல் எல்லாமே வந்து இந்த வெப்சைட்டில் விக்கிடி டாட் காம் ஸ்லாஷ் டுட்டோரியல் ஸ்லாஷ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்குங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் என்னோட இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் மூலமாக அந்த ஃபாலோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்னை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட் தான் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் இந்த வீடியோ எனக்கு ஒரு சின்ன லைக் மட்டும் கொடுங்க கண்டிப்பா அதை மோட்டிவேட் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க फ्रेंड्स கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க this is venkat signing out from wikitiki and kashavin for tech thank you